。各位棋友，大家好，今天我们和大家一起来分享2024年3月27日进行的第二十四届中日阿寒通山杯对抗赛，有杨鼎新九段之黑对阵伊利辽九段。接下来我们进入棋局，双方以对角的星小木开局，各自挂角之后，黑棋在右下点三三，右下是常见定式，先手定型，接下来白棋回到左上尖顶。这一代白棋也可以考虑双飞燕的下法，黑棋压，白棋搬，黑棋长出，白棋再靠。接下来黑棋粘住的时候，白棋在下方一带拆，这样黑棋得到先手，将抢到左上飞压的好点。如此将是另外一局棋。而实战当中，伊利辽似乎不愿意被黑棋飞压，下一手棋白棋先尖，黑棋长出，白棋再飞。此时黑棋如果按照定式在边上拆三，那么白棋再回到左下双飞燕，恰成刚才的结果。这样和之前相比，左上一带白棋先将脚护住，也是两分的一个进程。而实战当中，黑棋针锋相对，下一手棋直接在左下小飞手脚，白棋自然加攻过来。此时由于上方是小飞的棋形，黑棋如果在这一带靠出头的话，有帮白棋成控的嫌疑。而杨鼎新对于这一布局似乎也有着深入的研究。下一手棋，黑棋在右上夹击也是 AI 推荐的好点。白棋飞是堂堂正正的下法。这一代白棋如果直接破坏黑棋根据地，如果在三线夹，黑棋靠，白棋再顶黑棋长或者跳出，白棋难以对黑棋形成攻势。而如果从四线夹的话，又担心黑棋看清两颗子弃子的下法，可以在上方逼住。威胁此处的跨段，白棋尖，黑棋长出，接下来白棋再尖一手，可以将两颗子吃住。但是边上一带还有二线渗透的骚扰手段，接下来黑棋回到右下打完之后立下定型，这样黑棋也是充分满意的。实战当中，白棋飞在此处，也在杨鼎新的预料之中。下一手黑棋在边上拆，同时瞄准了二线的飞出以及中央靠出的两个手段，决意的推荐。白棋此时还是应该借助子力优势发动攻势，尖在此处，阻止黑棋在这一带的做掩手段。接下来黑棋靠出，白棋退，黑棋在尖的时候，白棋从上方拆，这样的结果，黑棋暂时逃出，但并未活尽。不过白棋的两颗子也没有活，加之左下挂角的这颗子尚未完全安定，或许伊利辽对于这个作战也有顾忌，所以实战当中。白棋选择了从外围尖的下法，继续走后自身。黑棋在边上飞活棋，决议此时还是建议白棋应该强行靠住，纠缠住黑棋。黑棋在这一带跨，白棋冲，一来黑棋有挤完之后断的手段。此时黑棋还有一种选择是直接形成转换，这样黑棋得到先手，而白棋吃住三颗子，收回了部分实地，也是双方。均可接受的进程，而实战当中，伊利辽的下法充分体现了日本棋手的风格，先将自身走后，再去作战。下一手，白棋尖在此处，黑棋爬，白棋再跳，接下来黑棋点刺试探白棋应手，决议建议白棋这个时候应该下的还是要积极一些，在上方冲或者虎在此处，给左边黑棋施加压力，黑棋接下来挤，白棋粘住。黑棋再立做活，白棋将得到先手，在上方一带逼住。而实战当中，伊利辽的下法还是贯彻了此前的思路，全部跟着硬，将自身棋形下后。但这两手的交换，黑棋稍稍便宜。下一手棋，黑棋在左边长出，边上这块棋已经彻底活净，还收获了不少的木数。同时，以后这一带也破坏了白棋的眼位，围绕白棋的断点可以做文章。毕竟上方一带，白棋两个小飞的形状尚未完全联络，而先前我们说这一带的变化也都在杨鼎新的预料之中。此时我们就会看到，当初黑棋在右上夹击这颗子的作用，它有效的限制了白棋外势的扩张。下一手棋，眼见实地上黑棋已然领先，白棋必须要有所作为。伊利辽在右上靠出作战，黑棋搬，白棋长。接下来的一步棋也非常有意思，黑棋没有在边上拆，而是在脚步先飞一手。这手棋是何用意呢？如果黑棋直接在边上一带拆的话，那么白棋有从右边断的下法。
这也是伊利聊的意图。黑棋叫吃，白棋立下，黑棋在挡的时候，白棋有一个经典的二路尖的手劲，黑棋不能挡住，否则白棋一虎，由于黑棋断点众多，这个棋形黑棋已经要崩溃掉。而如果黑棋打完之后挡住强吃的话，那么脚上白棋爬，黑棋再退。白棋在长，黑棋搬的时候，就有了一个经典的大头鬼的手劲，对杀，黑棋不利。而此时我们看到，如果先前黑棋这儿有一颗子形成虎口的形状，就可以避免大头鬼吃住白棋。所以黑棋这步先飞的用意，实际上是在保护下边的这个断点，同时也伺机支援边上这颗子。AI 的建议，白棋还是应该大智若愚，在此挡住。接下来黑棋拆。双方继续作战，而实战当中，伊利辽不肯下一手棋在中央兼冲。如果黑棋从三线爬，那么白棋自然是满意。这样，外围一带白棋十分厚实，形成了广阔的潜力。而杨鼎新也不甘示弱，马上冲出反击。接下来再度体现了日本棋手的风格。这一带既然兼冲，自然要做好黑棋在此冲出反击的准备，扳住是必然一手。下一手棋，黑棋在断的时候，白棋可以再次长出。黑棋吃住这颗子，白棋再断，多了这颗子之后，和先前的变化又有不同。黑棋在压，威胁此处断点的时候，白棋长出，黑棋再跳，接下来白棋冲完之后断，双方形成乱战。伊利辽自然不可能看不到这个图，但是下一手棋，他却继续选择了再次拐头，希望能够先将自身走后。黑棋硬一手，然后白棋再搬或者退完之后再搬住，这样作战，白棋的把握要更大一些。但战场之上岂容得你准备万全？往往后与缓就在一念之间。实战当中，当白棋拐的时候，机敏的杨景新没有理会，下一手棋直接搬了上去。这一搬，上方一带整个作战的后薄完全逆转。下一手棋，白棋的这步飞又是典型的日本风格。追求棋形的美感，但实际上，白棋应该打了之后，在这一带直接跳出，继续威胁上方一带的战斗。黑棋再拆，白棋再穿过来。而实战当中，白棋这步飞，黑棋依旧不予理会。下一手棋先在上方拆，接下来威胁脚步跨段的手段。而白棋现在如果在这一带尖被黑棋长出，上方黑棋棋形饱满，白棋虽然两边得到补强，但是。黑棋上方是活棋，白棋的外势毫无用武之地，而实际上的差距已经难以追上，所以此时白棋穿在此处作战也是必然。黑棋继续贴出反击，白棋如果长出，黑棋直接拐过即可，拿住木鼠护住眼位，黑棋已经足可满意。实战当中，白棋强行挡下，黑棋马上扳头。现在白棋如果直接在此断的话，黑棋可以长出。这一带有吃，上方有搬。如果顶在此处，黑棋还有利。此处白棋如果继续挡下，一来这一带还有对杀手段，同时外围一带黑棋的先手滚包也是极其的愉快。边上依然有跨断等等的借用，这样的结果，黑棋外围补住断点，上方白棋以后还需要收气。所以对这个图不满，实战当中，白棋选择了从二路搬，黑棋搬住。然后伊利辽在虎，伊利辽的用意是威胁黑棋的两个断。如果黑棋粘，那么白棋必然断上去，形成作战。这个作战黑棋也不怕，但实战当中，杨鼎新的下法更具大局观。黑棋直接在外围粘住，白棋只好切断。然后黑棋的这步靠又是预定的好手。现在白棋不能再冲，否则黑棋一吃就直接将棋筋吃通，这样边上的白棋不活。所以实战当中。白棋在上方补，黑棋后势粘住。至此，整个上方一带的战斗告一段落。白棋用外势又换回了边上的实力，但付出的代价就是先前看起来厚实的这块棋，现在已经变薄，牵连到整个右上的白棋也没有完全活进。而此前黑棋这手点，现在看来明显是便宜了。白棋得到先手，下一手棋回到右下抢控定型，以下。双方形成了一个经典的十字架的定式，黑棋飞出，白棋争子不利，飞在此处。接下来，黑棋回到左下尖，然后再跳。这手棋一石三鸟
愉快之极，既补强了脚地，同时走上自身又威胁上下的两块白棋。而此时，从胜率上看，黑棋已经攀升到 86% 左右，盘面领先在十目以上，而且保持着攻势。整个上方一带的作战，白棋大亏。接下来 ，AI 给白棋的推荐。是直接尖冲在此处，这手棋意图同时补强两块棋，如果黑棋冲，那么白棋就退，这样下方一带随时保持冲一手联络的手段，而中央白棋的出路也增强。而如果此时黑棋选择在此贴出的话，那么白棋脱先在下方一带拆，这样接下来黑棋如果在上方大飞，白棋可以跳一手，这块棋逃出并没有问题。不过黑棋依旧保持着攻势，两块棋依然很薄。一旦外围变强，黑棋在下方还有打入的手段。而如果黑棋此时选择从下方一带封锁白棋出路，那么白棋上方飞出，黑棋想吃住白棋还是不太可能。而实战当中，伊利辽在劣势的情绪下下得更为的勇猛。再一手棋，白棋最大限度的逼住了黑棋的右下，这块棋黑棋也没有完全活净。以后一旦白棋这一带尖变成先手的话，黑棋自身还要忙活野位，但这招围魏救赵，并没有起到太大的作用。杨鼎新接下来开始爆发，黑棋先飞，白棋硬住，做足准备之后，黑棋在中央一飞，对左边白棋大龙发动了猛攻。白棋接下来从中央寻求突围，黑棋后持压住，白棋再跳的时候，下一手棋体现了杨鼎新。此时的心情，这个地方实际上黑棋飞在外围已经非常的充分。接下来白棋在上方冲，试探应手，是 AI 给出的建议。黑棋如果挡住，那么白棋多了跳的手段。黑棋如果粘，白棋一顶，白棋在中央就寻找到了出路。而如果黑棋选择退的话，那么这代以后就多了连续冲，然后切断，在中央作战以及威胁上方断点的手段。接下来。白棋再从下方一带下出手筋突围，而 AI 给黑棋的建议是这一带不予理会，直接补住上方的断点，反过来威胁右上白棋。下一手棋，白棋挤，黑棋就顺势粘住。白棋再冲，黑棋现在再去冲断作战的话，由于左边有弱点，右边棋形也很薄，实际上白棋已经取得了联络。但这个图，黑棋并没有任何不满，通过作战。脚步得到了极大的补强，这步挤的手段是很损的。而得到先手，下一手棋在右上一扳的时候，整个右上的黑棋又陷入到了危机之中。但杨鼎新没有选择这样下，或许他想起了此前亚运会八强战当中被伊利辽淘汰的往事，以及前一段时间被日本名人之野虎丸屠龙的惨局。这盘棋他要奋起反击，强杀大龙。下一手棋。黑棋直接并在此处，而伊利辽也迎来了机会。此时白棋应该在此尖一手，这样双方在这一带将展开激烈的攻防。黑棋如果粘住的话，自然可以切断白棋的种种出路。但是接下来白棋一冲，黑棋如果挡，白棋冲完之后在此断，黑棋再粘，白棋脚步断，双方在这一带将形成激烈的搏杀。或许伊利辽对于这个图。并没有把握，而如果黑棋粘住，白棋可以冲下，双方在这一带将形成转换，这一转换的结果得失大致相当，黑棋盘面领先在九目棋左右。这个图对于双方判断能力的考验极强，毕竟白棋上方一带死的太多，伊利辽恐怕也不敢下出这样的图。当然，在白棋尖的时候，黑棋如果挡住，那么白棋接下来。就可以在中央飞出，黑棋如果强行攻杀冲，白棋冲，黑棋在断的时候，白棋接下来冲在此处，黑棋打吃，白棋可以在中央先断，接下来黑棋依旧有在此冲，强行进行转换的一个结果，但是这个转换，黑棋吃住了尾巴，白棋在外围一带的收获更大，这样双方将形成一个五五开的形式，而如果黑棋。此时选择继续长出强杀的话，那么白棋接下来在这一带也会强行。
粘回这颗子，黑棋再贴，白棋粘住。下一手棋，黑棋再次冲出，白棋长，黑棋再冲，白棋长出。接下来黑棋长必然，白棋再一长的时候，黑棋再度面临选择。如果黑棋在下方一带补一手，可以将白棋吃住，但是白棋在中央吃住两颗子也有收获。整个白棋左边大龙全部逃出，中央变厚，白棋中腹潜力增加，这样依旧是双方大致两分的形式。而如果此时黑棋用强的话，双方将形成转换，白棋再次夹住，黑棋接下来冲，白棋并住，黑棋靠，白棋粘，黑棋再粘回，还是可以吃住上方的几颗子，但这个结果被白棋补齐将下方吃住之后，黑棋的损失要更大。毕竟上方吃的已经很小，而下方一带全部变成了白棋的空，如此黑棋的胜率仅有 10% 左右。所以实战当中，黑棋并在这步棋，实际上是一步冒险的屠龙手段。白棋如果尖在此处，是有一些机会的，但是伊利辽却在这一带没有敢出手，或许对于后续的变化算不清楚，又或许不愿意弃掉左边大龙。下一手棋，白棋选择从上方突围。黑棋退，白棋冲，黑棋再退，白棋强行冲断。但是这样的作战，白棋要直面黑棋的外势，黑棋并不怕。下一手棋，黑棋后势补住，白棋再冲，黑棋搬，这已经摆明了杨鼎新要屠龙的决心。白棋挡住，黑棋再顶。由于这一带白棋越走越重，此时这一类尖的手段，黑棋直接粘住即可，再弃子。上方走的这一串，白棋都损了，所以这个变化等于已经错失了。下一手棋，白棋选择直接冲，黑棋挡住，白棋再打，黑棋粘，然后白棋再次切断。伊利辽也偷偷的给杨鼎新布下了陷阱。如果此时黑棋急于吃住这颗子，那么白棋打吃先手，再叫吃，先手爆炸完之后，接下来就可以从中央断打之后一路压出。黑棋气过于的紧。而白棋只要将自身走后之后，接下来再次一长，反将中央的黑棋包围。这一带跳出的话，白棋可以靠住，这样无疑给了白棋乱战的机会，黑棋危险。但杨鼎新十分机警，下一手棋，黑棋先打吃，白棋长出，黑棋再冲，白棋上方尖是打将，黑棋挡住，然后白棋断打，纠缠住中央黑棋，黑棋长出必然，白棋再长，接下来。黑棋在中央补一手，体现了杨鼎新的信心。下方一带，黑棋将脚步的断吃和边上的冲出视作剑合。白棋如果粘住，那么黑棋冲出即可。白棋再退，黑棋冲。由于这一带白棋自身气紧，如果搬，黑棋可以直接在中央切断，下方打吃和上方的吃剑合。而白棋再退的时候，黑棋只需要一尖，就与右下取得了联络。右边一带。白棋没有吃住这颗子的缺陷暴露出来。现在白棋如果搬，黑棋断，打吃也没有用，黑棋粘住即可。下方要吃，上方连续叫吃完之后，可以一气将白棋吃住。而如果此时白棋选择横顶，那么黑棋挡住，结果是一样的，白棋还是粘不住。所以至此 ，AI 的判断，白棋的大龙已然身亡。然而实战当中，伊利辽还在继续抵抗。下一手棋。白棋在中央搬，意图紧住黑棋的气，寻求借用。黑棋强行从外围搬住，白棋在长，黑棋后势提吃。接下来，白棋在上方长出，黑棋直接在下方冲了出来。白棋在退的时候，黑棋再冲一手，确保联络，然后回到中央自补一手。这是胜利宣言。接下来，实际上已经与胜负无关。下一手棋，白棋粘回脚步。黑棋尖回，白棋再尖，沿气作引，试图与中央的黑棋对杀。但黑棋这块棋外围的补十分厚实。下一手黑棋冲出，白棋再管，黑棋一长。眼见这一带抓不住黑棋，自身的棋形也不够厚，伊利辽刀锋一转，接下来冲完之后，在上方定型，然后打吃，回到左边粘住。黑棋挤破眼，白棋拐下。黑棋尖，接下来白棋再立。从这个招法看，白棋准备与脚步的黑棋对杀，但脚上黑棋弹性十足，并没有把握。下一手
，黑棋直接冲，缩小眼位，同时紧气。白棋粘住，黑棋在上方铺完之后打吃，先手定型，接下来回到边上活棋。白棋点入脚地，与脚上开始对杀，这是本局的最后一战。但黑棋团住，切断白棋退路，白棋在肩，黑棋粘，白棋长的时候，黑棋连扳是好棋，白棋如果断。黑棋就粘住，这四颗白子无处可逃，白棋自然是失败。脚上白棋可以活棋，但边上全部阵亡，与形势并没有什么改观。实战当中，白棋从下方打，黑棋引住，白棋在吃，黑棋立先手，白棋补住断点的时候，黑棋在脚步一搬，这盘棋就结束了。边上白棋尚未活境，白棋还需要自补一手，而接下来黑棋联络，白棋在搬的时候。黑棋稳健的回来做了一只眼，现在脚步的搬和上方的破眼见合，白棋如果立下，黑棋直接破眼。由于这代攻棋众多，白棋没有眼位，局部是一个有眼杀无眼的杀棋。白棋冲，黑棋挡住，叫吃就粘住。下方一代，白棋还有气紧的问题，这样中央也是全部被杀住。所以实战当中，黑棋粘在此处，白棋在上方做眼，意图构成双活，但可惜黑棋在脚步一搬的时候。脚上的白棋也死掉了，行棋至此，伊利辽看到大龙已经全无生机，投子认输。这样，杨鼎新就取得了本届阿寒铜山杯中日对抗赛的胜利。这盘棋是杨鼎新的完胜之局。在开局阶段，伊利辽有几手棋过于追求后位，下的偏缓，结果被杨鼎新抓住机会。而在最后的屠龙决战当中，伊利辽没有下出这步尖的手段。最终大龙无疾而终，这盘棋就和大家分享到这儿，感谢大家关注，我们下个视频再见。